Në çdo rezidencë milionerë është ju siguroj se gjendën mjaft gjërat pa para. Aq më tepër nëse ajo rezidencë është e braktisur. Këto janë disa nga shtëpitë më të shtrejta që u lanë të rënohen për arsye të ndryshme. Do shta pronari misterioz në rrojë jetë ose në disa raste ata kanë qenë kriminal që duhet të arratiseshin. Kur njerëzit më vonë hynë në shtëpitë e tyre për të eksploruar ose hetuar, ata gjithën disa gjëra të mahniqme, një nga supermakinat e rrallat fshehura në garaj e deri në i rezidencë mafiose që duket se i përkiste James Bondit. Këto janë gjërat më të pabesueshme që janë gjetur në rezidencat e braktisurat të milionerve. Për para se të fillojmë me këtë video, bëjni subscribe kanalit dhe klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni për gjdo video të re që ne postojmë. Super makina të rrala Nuk është e pasakon të gjesh makina në garajet të vjetra. Në vitin 2018, një student u habit pa mas kur eksploroj garajin e gjyshes e ti. Student i shkoj për të vizituar rezidencen e gjyshes. Shtëpia ishte te për e vjetër e pa pastër dhe e rëmushme, por kur student i mëriti, a i kuptoj se nuk ishte qenë kur në garajin e saj. Brenda e i gjithi diçka që kur nuk e priste që gjyshja e ti e moshuar të kishte. Një Lamborghini e Argenti vitit 1981 dhe parkuar për anti, një Ferrari 380 i kush. Së bashku, këto makina vlenë më shumë se 450.000 dolar. Jo vetëm që janë super makina, por ato janë shumë të rala. Ferrari 380 i kush u përdor nga Tom Selec në Manjum P dhe Lamborghini Argent ishte pëthuaj se njëti model që Leonardo DiCaprio giste në The Wolf of Wall Street. Këto dy makina të mahniqme gjendëshin në garajin e kësaj gjysheje, duke mbledhur pluhur për dekadat tëra. Ato kishin që në pronsit të bashkëshortit e saj, i cili ndërroj i jetë. Studenti i cili bëri këtë zbulim tha se i lëndon të në shpirë që makinat ishin braktisur kështu. Por në të njëtë në kohë, kjë zbulim ishte aqë i pabesueshëm dhe i rralë sa i u gëzua pa masë. Kjo të regonjë që duhet kontroloni gjithmonë garajin e gjyshërve tuaj, sepse asë njëherë nuk i djetë se që farë të sarë është mahniqme mund të fshie në të. Rezidenca e mafjas Në vitin 2020, policia rajonale në Toronto, Kanada, basisi një rezidenc gigante. Një prom prej 2.6 hektarë është me i vlerë prej 9 miljard dolarë është. Por sa po policia basisi rezidencen, për në artë e braktisën e të. Kjo për shkak se ajo për përdori si një kazino luksoze e tregu të zi. Kjo kazino luksoze e nëndeshme duke si kur vinde drejt për drejt nga një filmi James Bond. Ajo operohe nga i mafios kanadez. Brenda lueshin shumë lojrat palishme ku mari ku margjin të pasur dyndëshin nga e gjithë bota kryesisht miljardere biznesmen kinez. Ata vinin pas pokerit dhe makinave të fatit. E gjithë kjo ishte e palishme dhe aty vjeshin bas të shumë të larta dhe natyrisht nuk paguhej asin tax për fitimet. Për shkak të kufizimeve të Covid-19, shumë kazino normalit duhej të mbylleshin. Kjo bëri që kazinot e tregu të zi të shpërtheni në popularitet. Rezidenca gigante kishte roje dhe qenë sigurie. Të gjithë ishin duke luajtur lojrat e fatit ku rezidenca u bastis. Kjo do të thotë se shumë nga lojtarët e fatit dhe përnarët e rezidencës duhet e iknin dhe të braktistin atë. Ata lam pas shumë para të cilat u konfiskuan nga autoritetet shtetrore. Kjo ja vleti pasi shumë prej tyre shmangë në arrestimin. Rezidenca gigante ma dje kishtë një restorant dhe një bar. Restorant i shërbën të disa ushimet palishme si përshembul pend peshkaqeni. Menuja ishte në anglish dhe gju kineze për shkak të numrit matë të klientve shumë të pasur kinez që shkoni në këtë kazino. Brenda Barit palatit kishte 1.5 milion dolar pia alkoholike të cilsis e lartë. Kjo përfshin të më shumë se 4.000 dolar verë të cilsis më të lartë. Kishte gjithashtu shumë armë për mbrojtje. Rezidenca kriminale Dukat se krimi me të vërtet bënë që t'i vua shpasojat, pasi përfundimisht autoritetet arrestojnë shumicën e kriminelve. Ata lanë pas jetën e tyre luksoze sepse kanë përfunduar në burg, ose ju desh të braktisni në rezidencat e tyre kur u arratisën një është vendit. Disa vite më par, një youtuber spanjol i quajtur Anto zbuloj një rezidencë të braktisur. Ishte shumë i qartë se për nërë të më parshëm të kësaj rezidencë e ishin lërguar me nëzitim, pasi kishte e ndë e endë të palara në pjata larse. Kishte gjithashtu një kasafort të zbrazët e cila ka të njartë kishte patur para dhe pasaporta brenda saj, dhe kishte edhe plumbat të shpërndarë në pështëpi. Brenda garajdit ishte edhe një makine braktisur. Makina sportive e kushe me siguri vlen të shumë dhe është e sigur që kushto që jeton dhe në këtë shtëpi është dashur të ikte me nëzitim. Para, ndo një herë një nga gjetjet më të mahniqme në rezidencat e braktisura janë para të kesh. Kjo është ajo që një eksploruës zbuloj një rezidencë të braktisur disa vjetë më parë. 
një eksplorues urban një dit vendosi të hynde një rezidencë braktisur në Kanada dhe brenda zbuloj shumë gjyrat pa zakonta, duke përfshirë një shtratë spitalor dhe gjithashtu shumë foto familjare. Në shtëpi kishte edhe shumë pasuri. Normalisht, kur një shtëpi braktiset, të gjitha pasurit i merën. Te kësa eksplorues i pokalonte në për shtëpia i gjithi një qandë dhe kure hapi mbeti i shtangur. Brenda kishte djetra tufa me para. Tufa me nga 1.000 dolar të mbështjela mirë. Para të ishin amerikane dhe jo kanadeze. Në shumit e në rasteve njerëzit thjesht do t'i merrën këto para, por jo kjo eksplorues. A i ka i moto kur a i eksploron rezidencat braktisura. A i sigurohet mos bëj asgjë përveç fotove dhe të mos lirë asgjë përveç gjurëmve. Por përveç kësaj a i gjurëmoj quditrisht një antar të familje së përnari të kësaj rezidence. Në fillim antari familje së mërzit që dikush i panjohur i kishte hyrë brenda shtëpis. Por në fund, antari familje së kuptoj se eksplorues i urban kishte qëlime të mira. A i bëri eksploruesit një turd për rreth rezidences dhe pikërisht atëherë, a i paracitja ati parat. Ferrari Daytona Jashtë një rezidences braktisur në Spajnë dikush një dit pa diçkat shudiqme që po dilte nga shkurët dhe duke se ishte një cope kushe metalike. Kuru afluan më shumë, ata kuptuan se në disa shkure ishte fshehur një Ferrari Daytona i braktisur. Kjo makin ishte e ndryshkur gjë që ishte e trishtueshme. Nuk dijet pëse rezidenca apo makina ishin braktisur. Kjo u postua në internet dhe u bë virale. Shumë njerës në komente e inkurajuan fotografin që thjeshtë të mërë të makinën. Derim të një asë kush nuk është i sigur se qëfar i ka ndodhur këti Ferrari Daytona të braktisur. Êshtë e trishtueshme që u braktis dhe u latë ndryshkej. Ndoshta një person do të markë të makin, do të reguloj atë dhe do të bëj shumë para ose ndoshta thjeshtë do të lëviz vetë me të. Libri komik miliona dolarësh Libri komik me i rral dhe me i vlefshëm në bot është Action Comics nëmër një. A i është libri i par komikit gjitha kohrave që përmban Supermanin. Vlera e ti është 3.25 milion dolar. Dhe në vitin 1997, u ble nga aktori Nicolas Cage, por 3 vjetë më vonë, në vitin 2000, libri komik u vodhë nga shtëpia e Nicolas Cage. 11 vjetë më vonë, në vitin 2011, a i u zbulua për sëri. Libri i vjedhur komik u gjetë një idolab të braktisur në Kalifornisht, shtetet e bashkuarat Amerikës. As kusht nuk është i sigur të sësia rriti atje. Disa spekuluan se shqitja e ti do të shkakton dhe shumë vëmendje mediatike dhe për këtë arsye, haj du t'i do të kapej nëse do të përpichje të ashiste. Kjo është dhe arsye pëse i thjeshtë e braktisia të. Bugatti Klasik Një dit një shkencëtar shumë misterios dhe izoluar, i quajtur Dr. Harold Kerr, ndërroj jetë, të afërmit e ti shkua në rezidencën e ti për të renditur sendet e ti, kur brenda garajit e ti ata bënë një gjetje të mahniqme. Ata gjetë një bugatit mahniqëm klasik të vitit 1937. Egzistojnë vetëm 17 të tilë në bot. Kjo kishtë e qënë në garajin e milioneri duke mbledhur pluhur për 50 vjetë. Quditrisht, kjo makin vlenë rreth 10 milion dolarë. Kjo të regonë se duhet e eksploroni me të vërtet gjdo të sep të shtëpistuaj, sepse me të vërtet nuk e dini se qëfar mund të gjeni dhe mund t'ju bëj një milioner. Tani është koha për të dhëne dhe ju me ndimin tuaj. Komentoni më poshë se cilja ishte gjëja më e mahniqme e gjithur në rezidencat e braktisurat të milionerve. Si gjithmonë, falimin dirit për vëmëndje dhe lini një like nëse ju ka bëlqyër kjo video. Dhe nëse nuk e keni bërtashme, bëj një subscribe kanalit.